FIA e Fórmula 1 estão em um embate sobre as corridas sprint. O que acontece é que teve uma reunião na terça-feira com Fórmula 1 representantes de todas as áreas da Fórmula 1, os chefes de equipe, os representantes por si só da Fórmula 1, FOM e também da FIA e no final das contas foram decididas algumas coisas bem interessantes, porém alguns assuntos ficaram um pouco mal resolvidos. No caso da Sprint nós temos um grande problema que foi criado pela FIA e nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar então sobre essa reunião que está dando muito conteúdo, está gerando muito debate, muita discussão nas redes sociais. Se você não está sabendo, basicamente uma reunião para definir os próximos passos da categoria a partir de 2023 foi feita na terça-feira no dia 26 de abril, eu estou gravando isso aqui no dia 27, provavelmente esse vídeo vai sair na quarta-feira mesmo. No caso nós tivemos algumas coisas definidas, como por exemplo, câmeras nos capacetes de todos os pilotos que é uma coisa bem legal, eu particularmente estou gostando bastante dessas câmeras que têm aparecido durante as transmissões, tem sido um bom entretenimento, muito legal de acompanhar e quero saber também a sua opinião se você tem gostado também dessas câmeras. Outra coisa que foi definida é que a partir de 2023 vai ter uma redução no número de jogos de pneus disponíveis por final de semana. Hoje são 13 jogos e passarão a ser 11 jogos. Também falaram sobre os motores para 2026. Um dos problemas iniciais era justamente a questão da redução da potência dos carros e poderia colocar como sendo lento demais e pouco atrativo para o público geral. A geração turbo híbrida atual que nós estamos agora fez com que os carros se tornassem os mais potentes de toda a história da Fórmula 1. Mas em 2026 a ideia é tirar o MGUH, o que vai fatalmente acarretar em uma perda de performance porque tem sim alguns cavalos a serem ganhos com o MGUH. Uma das grandes questões que estão preocupando o pessoal, os pilotos, todo mundo, é que os carros atuais são muito pesados e a forte geração de arrasto aerodinâmico está fazendo com que pareçam lentos demais para o público. Ao remover a potência, teme-se que esses carros fiquem muito mais lentos de reta, o que não seria nem um pouco legal em termos de pilotagem e também de espetáculo para nós público que somos quem acaba gerando dinheiro para eles. A FIA então jogou a bola para as equipes para que elas busquem alternativas para solucionar os problemas, então ela quer que os carros possam seguir uns aos outros sem perder rendimento, quer com que os carros sejam menores e mais rápidos, ou seja, a Fórmula 1 quer dar um passo para trás, se você pegar um carro de 2009, de 2006, de 2005, do 2000, você vai ver que eram muito menores com relação aos de 2022, e os de 2022 se não me engano são um pouquinho menores que os de 2021, para você ver o tanto que a Fórmula 1 cresceu e o tanto que é absurda essa comparação. Outro ponto que também foi colocado para as equipes é que devem aumentar a quantidade de peças padronizadas e sustentáveis na Fórmula 1 e também dar continuidade com inovação em segurança e avançar com sistemas de segurança ativos e conectados. No final das contas, temos as equipes tendo que buscar alternativas e a FIA, FOM e Fórmula 1 decidindo o que vai ser melhor para o esporte a partir de 2023. No caso do motor eu também espero que não seja algo que perca a performance, que tire o brilho da velocidade dos carros de Fórmula 1, eu acredito que eles vão achar uma alternativa para isso e também está sendo discutido um aumento no teto orçamentário por conta da inflação mundial que tem sim impactado e vai impactar muito mais as equipes a médio e longo prazo. Mas o tema central disso tudo que está gerando o debate é, na reunião foi discutido sobre a corrida sprint, já tinha uma ideia da Fórmula 1 de aumentar de 3 para 6 em 2022, mas as equipes foram contra, pelo menos a maioria das equipes foram contra, e agora as equipes se alinharam e falaram ok, vamos ter então as 6 corridas a partir de 2023. Aí surgiu um problema que é justamente a FIA, ou seja, o presidente novo da FIA, o Mohamed, está colocando que só vão fazer mais sprints se tiver uma contribuição financeira ao órgão regulador, ou seja, paga um dinheirinho para a FIA e as corridas vão ser realizadas tranquilamente. Parece que isso deixou alguns com raiva, pelo menos é o que está escrito na matéria que você confere aí na descrição, as fontes sempre ficam na descrição. 
por ter gerado uma certa raiva pela ganância da FIA, então a própria FIA concordou que investigaria com mais detalhes e com mais calma para ver o impacto das sprints antes de reconsiderar o assunto, ou seja, já estava tudo acertado entre equipes, Fórmula 1, FOM, tudo estava certo para as sprints, que tem sim gerado engajamento para a categoria, tem gerado algumas disputas e as pessoas no geral, pelo menos pelo que eu estou acompanhando, têm gostado. A Fórmula 1 fala, inclusive em comunicado oficial, que tem sido um grande acerto da categoria, que tem sim um público gostado das sprints, e eu quero saber a sua opinião aí na descrição, e por isso eles querem aumentar o número de sprints justamente visando agregar mais valor ao final de semana para fazer com que o público fique mais entretido e gaste mais tempo com a Fórmula 1. A FIA então se coloca contra por conta do dinheiro, e aí é onde está a brincadeira essa treta entre FIA e Fórmula 1. Poxa, custa colocar as sprints sem ter que ficar pagando taxas? Por que, que tem que pagar a taxa? O final de semana da Fórmula 1 vai continuar sendo um final de semana sexta, sábado e domingo, e inclusive o horário da sprint, a sprint está durando meia hora mais ou menos, é menos do que o quali que seria no sábado normalmente. Então por que, que a FIA está querendo uma taxa de algo que não está extrapolando o tempo que já é previsto no contrato? É claro que o contrato deve ser cheio de detalhes e eu não vou aqui dizer que só está escrito tempo de sessão, mas eles estão querendo ganhar um dinheiro em cima de algo que simplesmente já está lá como horário não está influenciando em nada em termos de mudanças efetivas para a FIA. A FIA realmente foi gananciosa nessa e vamos ver esse embate porque a FIA é o órgão regulador, ou seja, se ela falar que não, pode bater pé, pode vir Toto Wolff, Christian Horner, Matias Binotto, quem quiser, eles não vão ceder. Agora, no final das contas eu acredito que vão sim pagar uma taxa, talvez não tanto quanto a FIA quer, mas vão pagar uma taxinha porque aí todo mundo sai feliz, tem as seis corridas de sprint, tem um aumento de teto orçamentário e tem a taxinha para a FIA que aí fica todo mundo feliz e ninguém vai reclamar, vai ficar só sorrisos que nem naqueles jantares que nós tivemos a foto aí, que inclusive esse jantar deve ter ajudado muito nessa reunião entre os chefes de equipe para definir quais seriam os melhores pontos a serem abordados. Eu quero saber de você o seguinte, de que lado você está nessa história? A FIA tem mesmo que impor uma taxa sobre as sprints ou você acredita que já está passando do limite e isso só prejudica o esporte porque o esporte só tem a ganhar com a sprint? Diz aí nos comentários, eu realmente quero saber a sua opinião porque eu quero fazer um levantamento, eu quero ver aqui com os meus olhos o que, que as pessoas estão falando da sprint, qual é a opinião do público geral, o que eu acho não significa necessariamente que a maioria acha, então eu quero saber de você o que, que é sprint significa se ela realmente tem esse peso todo. Lembrando que temos vários vídeos de notícias vindo esses dias, eu estou separando as principais para colocar nos vídeos, já que estamos sem, sem Fórmula 1, podemos fazer as coisas com mais calma e já voltei para casa, agradeço a todos que me desejaram uma boa viagem nesse período aí que eu tive de, vamos dizer assim, mini férias, tive um compromisso, mas aproveitei um pouquinho, claro. Um grande abraço, valeu e falou!